গতকাল প্রোগ্রাম ছিল গাইবান্দা গাইবান্দা শহরে তো গাইবান্দা থেকে সকাল সাতটায় রওনা দিয়েছি তো রাস্তা তো অনেক দূর এই জন্য আসতে একটু বিলম্ব হয়েছে এই জন্য আপনারা মনে কিছু নেবেন না সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা অল্প কিছু সামান্য দুই একটি কথা আপনাদের সামনে আলোচনা করব আসলে এই অঞ্চলটা অর্থাৎ বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল এই অঞ্চলটা একটা জন্মগতভাবেই দিনী অঞ্চল অর্থাৎ যুগে যুগে এই অঞ্চলের অনেক বড় বড় ওলামায় ক্যারাম সারা বাংলাদেশ এমনকি সারা পৃথিবীতে ইসলামের বাণী তাওহিদের বাণী সুন্নতের বাণী প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের ওলামায় ক্যারামদের অবদান অনেক বেশি এক সময় আপনার উত্তরবঙ্গে থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদের ইমাম মুয়াজিন তারপরে মাদ্রাসার শিক্ষক যারা ছিলেন তারা সবাই হয় নোয়াখালীর অথবা বরিশালের অর্থাৎ বরিশালের ওলামায় ক্যারামেরাই মূলত সারা দুনিয়াতে এবং সারা বাংলাদেশে তাওহিদ এবং সুন্নতের প্রচার প্রসার ঘটিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আপনারা সেই অঞ্চলের এই মানুষ তো সেই অঞ্চলের মানুষের তো জন্মগতভাবে ফেতরতের দিক থেকেই আল্লাহর দিন কোরআন এবং সুন্নার আমল এগুলো আপনাদের রক্তের সাথে মেজাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আপনাদের এই বিষয়ে আলোচনা করার ওয়াজ করার তেমন কিছু নাই সবই আপনারা জানেন আলহামদুলিল্লাহ তো জানা জিনিসগুলো একটু বারবার বললে আমল করতে সুবিধা হয় আমলের প্রতি উৎসাহী হয় এই জন্য আমরা একই জিনিস একই কোরআন একই সুন্না জানা জিনিসগুলোই আমরা বারবার আলোচনা করি আমার অধীনে একজন এমফিল গবেষক এমফিল করতেছেন প্রায় শেষ পর্যায়ে তো এমফিলের গবেষণার বিষয় হল যে বৃহত্তর বরিশাল বিভাগে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার আরবি ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা সমূহের অবদান এই বিষয়ের উপরে একটা বড় থিসিস রচনা করতেছে আমার অধীনে গবেষণা চলতেছে তো সেই গবেষণা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে এই বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের আলিয়া মাদ্রাসাগুলো কওমি মাদ্রাসাগুলো এবং ওলামাই ক্যারামদের কি অবদান এই অঞ্চলে দিনের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি সামান্য দুই একটি কথা বলবো বেশি আর আমরা দীর্ঘায়িত করব না অনেকক্ষণ কষ্ট করেছেন আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছি আমরা সবাই মুসলিম আমরা সবাই মমিন এক মমিন আর এক মমিনের কি হয় মাশাল্লাহ দেখছেন আপনারা সব জানেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সৌরা আল হজুরাতের দশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নামাল মিনু না এখোয়াহ মমিনেরা একজন আরেকজনের ভাই ভাই এক মমিন আরেক মমিনের ভাই কোন বাইয়ের মধ্যে যদি তুমি কোন ধরনের ভুল ত্রুটি দেখতে পাও সেই ভুল ত্রুটিগুলোকে মহব্বতের সাথে সুন্দর করে এসলাহ করে দাও সংশোধন করে দাও আর এই ব্যাপারে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বেশি বেশি ভয় কর অর্থাৎ এক মমিন আর এক মমিনের সাথে বাই বাই হিসাবে চলা এটাও ভ্রাতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন তাকওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের মধ্যে যদি এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকে লা আল্লাহ কুম তোর হামুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে রহম করবে সোহার আল্লাহ মুসলিমে মুসলিমে যদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটা বহাল থাকে যদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মজবুত থাকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হয় আজকে আমাদের উপরে আল্লাহ রহমত নাজিল হয় না 
কারণ হলো আমরা আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে মুসলিমে মুসলিমে ভাই বানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের মধ্যে আজকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নাই আমরা একজন আরেকজনকে বিভিন্ন রকম গালি গালাস করি মারামারি করি ঝগড়াঝাটি করি তারপরে একজনের পিছনে একজন লেগে থাকি একজনের ব্যাপারে একজন গীবত করি পরনিন্দা করি তারপর ছোগল করি করি গীবত করি যত রকমের অপরাধমূলক কার্যক্রম আছে আমরা একজনের বিরুদ্ধে একজন ঘটিয়ে থাকি অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এক মুসলিম আর এক মুসলিমের ভাই হিসাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানিয়ে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ এই জন্য আমার ভাইয়েরা প্রথম কথা হলো আমরা সকলেই যারা যে সমাজে যেখানে বসবাস করি তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটাকে মজবুত করতে হবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যাতে কোনো ধরনের পাটল না ধরে এই বিষয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে এখতালাপ হতে পারে কিন্তু এই এখতালাপের কারণে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নষ্ট হবে না কিছু মাসালা মাসাইল নিয়ে ফেখে বিষয় নিয়েও দেখা যাবে আমাদের মধ্যে দ্বিমত হইতে পারে ভিন্নমত হইতে পারে কিন্তু এই ভিন্নমত হওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে ভিন্ন দল হবে না ভিন্ন গ্রুপ হবে না ভিন্ন রকম একজন আরেকজনের সাথে শত্রুতা তৈরি হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করে দিয়ে যেই জিনিসগুলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে নষ্ট করে দেয় সেই জিনিসগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করে দিয়েছেন যাতে মুসলিমদের সমাজে কোনো অবস্থায় কোনোভাবে মুসলিমে মুসলিমে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এটা যাতে নষ্ট না হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মুমিনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মোহব্বতের ক্ষেত্রে রহম করার ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের মধ্যে একটা শরীরের মতো অঙ্গের মতো বানিয়ে দিয়েছেন একজন মুমিন তিনি আমেরিকা থাকতে পারেন লন্ডন থাকতে পারেন অস্ট্রেলিয়া থাকতে পারেন জাপান থাকতে পারেন আরেকজন বাংলাদেশে থাকতে পারেন কিন্তু ইমানের সম্পর্কের কারণে তারা একটা শরীরের মতো শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো শরীরের এক অংশ যেমন বেথা হইলে পুরো শরীর ব্যথা অনুভব করে একজন মুমিন আল্লাহর জমিনে কোনো জায়গায় ব্যথা পেলে সমস্ত মুমিনেরাই সেই ব্যথায় ব্যথিত হয় যদি ব্যথিত না হয় বুঝতে হবে তার শরীরের অঙ্গের মধ্যে রোগ হয়েছে প্যারালাইসিস হয়েছে শরীরের কোন অংশ যদি প্যারালাইসিস হয় তাহলে শরীরের সাথে ওই অংশের সম্পর্ক থাকে না দেখা যায় ওই অংশে ব্রেন থেকে কমান্ড করলে ওই কমান্ডটা ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না তাহলে বোঝা যায় শরীর যদি সুস্থ থাকে ইমান যদি ঠিক থাকে আর একজন মুমিন যখন কষ্ট পাবে অপর মুমিনের অন্তরে সেটার ব্যথা অনুভব হবে যদি ব্যথা অনুভব না হয় বুঝতে হবে আমার ভিতরে ইমানও নাই কি নাই ইমান নাই এই জন্য আরেকজন ইমানদারের কষ্টে আমার মধ্যে কষ্ট অনুভব হয় না আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যেই জিনিসগুলো নষ্ট করে দে সেই জিনিসগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে এক মুমিনের ব্যাপারে আর এক মুমিন যাতে কখনো মিথ্যা কথা না বলে মিথ্যাকে আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন মিথ্যা বলা কি সগিরা গুনা না কবিরা গুনা দেখেন মাসাল্লাহ সবাই জানে মিথ্যা বলা কি কবিরা গুনা এবং মিথ্যা মানুষকে জাহান নামে নিয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ইন্নাল কাদে ইলাল ফুজুর ইন্নাল ফুজুর ইলান্নার আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মিথ্যা মানুষকে ফুজুরের দিকে পাপ কাজের দিকে দাবিত করে যে যত বেশি মিথ্যাবাদী সে তত বেশি পাপি আর মিথ্যা বলা যখন অভ্যাস হয়ে যায় তখন আর কোনো গুণা করতে দ্বিধাবোধ করে না 
চুরি করতে দ্বিধাবোধ করে না ডাকাতি করতে দ্বিধাবোধ করে না সন্ত্রাসী করতে দ্বিধাবোধ করে না অপরাধ করতে দ্বিধাবোধ করে না যখন মিথ্যা শিখে যায় মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন ইন্নাল কাতেবা ইয়াহদি ইলাল ফুজুর মিথ্যা মানুষকে ফুজুরের দিকে পাপ কাজের দিকে দাবিত করে ও ইন্নাল ফুজুর ইয়াহদি ইলাল নার আর মিথ্যা কথা বেশি বেশি বলতে থাকলে পাপ কাজ বেশি বেশি করতে থাকলে ওই পাপ কাজ তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ তাহলে মিথ্যা বলা জাহান নামে যাওয়ার কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুমিন সত্যবাদী হবে কথা বলার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে আমল করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে আকিদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদী হতে হবে মুমিনকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুমিন সত্যবাদী হবে ওজন দেওয়ার ব্যাপারে মুমিন সত্যবাদী হবে আরেকজনের ব্যাপারে ধারণা করার ব্যাপারে মুমিন সত্যবাদী হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততার গুণটা মুমিনের অপরিহার্য বিষয়